നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രീൻ പീസ് കറിയാണ് അതും ചായക്കടയിലെ രീതിയിലാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഗ്രീൻ പീസ് കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് ചായക്കടയിലൊക്കെ പോയി ഗ്രീൻ പീസ് കറി കഴിച്ചവർക്ക് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ആ സ്വാദ് മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു എസൻസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചായക്കടയിലും തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഗ്രീൻ പീസ് കറി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുന്നേ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഗ്രീൻ പീസ് നമ്മൾ എട്ട് മണിക്കൂർ നേരമാണ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കേണ്ടത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ടതിന് ശേഷം ഗ്രീൻ പീസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒട്ടും അത് പ്രസ് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഗ്രീൻ പീസ് എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം കുക്ക് ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കറി കഴിക്കുമ്പോഴത്തേന് കടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് കല്ല് പോലെ കിടക്കും അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക അങ്ങനത്തെ ഗ്രീൻ പീസ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ചായക്കടയിലൊക്കെ ഗ്രീൻ പീസ് കറി വെക്കുമ്പോൾ അവർ ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒരു പച്ചക്കറികളും ചേർക്കാറില്ല അതേസമയം നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് ഗ്രീൻ പീസ് കറി കൂടുതലും നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചായക്കട രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു പച്ചക്കറികളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല സവാള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതൊക്കെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അതാണ് അത് അങ്ങനത്തെ പച്ചക്കറികൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ക്യാരറ്റോ പൊട്ടാറ്റോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗ്രീൻ പീസ് കറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഗ്രീൻ പീസ് കറി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഈ ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് വാങ്ങിക്കാതെ നമുക്ക് അല്ലാതെ കിട്ടുന്ന ഗ്രീൻ പീസ് തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ആ കറക്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തീരെ നിവർത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഫ്രോസൺ യൂസ് ചെയ്യാം ഫ്രോസൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുക്കറിലിട്ട് ആദ്യമേ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കടുക് വറുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പം അല്ലാത്ത അതായത് കുതിർത്ത് വെച്ച ഗ്രീൻ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിതിൻ്റെ ആ വെള്ളമെല്ലാം മാറ്റി കേടായിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഈ ഗ്രീൻ പീസ് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പാകത്തിൽ വേണം വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ അതിന് ഇന്ന അളവെന്നൊന്നുമില്ല അളവിൻ്റെ രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ മുങ്ങിക്കിടന്നാൽ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇത്ര ഇട്ട് കുക്കറിൽ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ കേൾക്കുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സവാള വേണം സവാള ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടി പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഒറ്റ സവാള മാത്രമേ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പൊട്ടാറ്റോം ക്യാരറ്റും ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് സവാള തക്കാളി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ശകലം ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർക്കാം പിന്നെ പച്ചമുളക് അരിയുന്ന രീതി ഇതുപോലെയാണ് കാര്യം നമ്മൾ ചായക്കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവർ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ല ചേർക്കുന്നത് ഇതുപോലെ പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞാണ് ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ തക്കാളി ഒരു ശകലം വലിപ്പമുള്ളൊരു തക്കാളി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ അപ്പോഴാണ് നല്ല ഒരു കറക്റ്റ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പം നമ്മളുടെ പച്ചക്കറിയെല്ലാം ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങാ തിരുമിയത് അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഒരു വലിയ വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത്രയും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം അതായത് ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തേങ്ങയ്ക്ക് പകരം അവർ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് നട്ട് അരച്ച് അരച്ച് ചേർക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചായക്കട രീതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തേങ്ങാ പീരയാണ് അവരവിടെ ചേർക്കുന്നത് തേങ്ങ തിരുമിയതാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് പേസ്റ്റ് പോലെ അങ്ങ് അരച്ചെടുക്കും ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഗ്രീൻ പീസ് കറിക്ക് നല്ലൊരു തിക്ക് ഗ്രേവി തരാൻ സഹായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തേങ്ങയ്ക്ക് പകരം തേങ്ങാപ്പാലായാലും ഉപയോഗിക്കാം
ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെക്കാം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കടുകാണ് ഇടുന്നത് കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ വേണ്ടത് വറ്റലുമുളക് രണ്ട് വറ്റലുമുളക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഞാനിവിടെ ഇടുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം സവാള ശകലം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിടുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സവാള പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടുന്നതാണ് നന്നായിട്ടൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് പച്ചമുളക് തക്കാളിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രൗണിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തക്കാളി പെട്ടെന്നങ്ങ് വഴണ്ടി കിട്ടും ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നട തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ മസാല കൂട്ടുകളാണ് അതായത് ആദ്യമേ മഞ്ഞപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇവിടെ മുളക് പൊടി നമ്മൾ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കാര്യം പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ആ തേങ്ങ അരയ്ക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അടുത്ത് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇനി ഇതിൻ്റെ ആ പച്ച മണം മാറുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ ചായക്കടയിൽ നിന്നൊക്കെ ഗ്രീൻ പീസ് കറി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇതങ്ങ് പ്യുവർ വൈറ്റ് കളറല്ല ഒരു എന്താ പറഞ്ഞത് റെഡ് കളറും റെഡിഷ് കളറായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ പീസ് കറിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആ മിക്സിയിൽ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പും ആ മിക്സി ഒന്ന് കഴുകി നന്നായിട്ടൊന്ന് അതായത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തോളം വരും അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലൊരു തിള വരുമ്പോഴത്തേന് നമ്മളുടെ ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ഗ്രീൻ പീസ് ചേർക്കുന്നു ഇപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചല്ല കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മളിത് തുറന്ന് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യും ആ ഗ്രീൻ പീസിലെല്ലാം ആ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്ന പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിതുവരെയും ഗരം മസാല ചേർത്തിട്ടില്ല ഈ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മളിനി ഗരം മസാല ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കറിവേപ്പില കടുക് വറക്കുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ കറിവേപ്പില ഇട്ടിരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈമിലും കറിവേപ്പില ഇടാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കാവട്ടെ അതുപോലെ ഇത് ഇരുന്നങ്ങ് കുറുകും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗ്രേവി ആയെന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നന്നായിട്ട് ഇതങ്ങ് കുറുകി വരും ഗ്രീൻ പീസ് കറിയൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു സെമി ഗ്രേവി പരുവമാണ് നല്ലത് ഒത്തിരി അങ്ങ് കറി പോലാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് കാണത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കറി വേണം അതായത് ഗ്രേവി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരുപാട് അങ്ങ് തിക്കോ ആവരുത് എന്നാൽ ഒരുപാട് ഗ്രേവി ആവരുത് ഒരു സെമി ഗ്രേവി പരുവമാണ് ഗ്രീൻ പീസിന് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഗ്രീൻ പീസ് കറി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് ഇനിയും ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ചായക്കട റെസിപ്പി അതായത് ചായക്കട ഗ്രീൻ പീസ് റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പുതിയ റെസിപ്പീസായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്